Hello guys, Assalamualaikum semua uh, Dan ini uh, vlog saya yang seterusnya Saya akan membawa anda ke satu tempat di Tioman ni yang saya tak pernah pergi Pertama kali, dia panggil tempat tu bunut Ia adalah kalau nak ikutkan geografi ni, dia terletak di antara paya dengan tekit So, um, uh, mengikut uh, maklumat yang saya terima, perjalanan ataupun hiking ke bunut ini uh, memakan masa dalam 20 minit melalui jungle trail so kita tengok um, sekarang ni masih dalam saya masih berada di kampung paya lagi di belakang kampung paya dan kita tengok berapa lama ataupun keadaan sepanjang perjalanan kita ke bunut stay tune <SILENCIO> Okey, sekarang ni kita dah mula mendaki ya. Pendakian ni agak tak tak adalah curam but it's a trail lah. Dia ada trail dia kan. Depan ni Jeremy Lim. Dia ni macam saya punya guide nak pergi ke bunut ni. So, dia punya trail ni tak adalah nak panjat-panjat tapi senang. Nampak dia ada dah ada tanda kan. So, it's very difficult for you to get lost. And kita dapat tahu tengok kat sini ada saluran air minerals yang dibawa daripada tanah tinggi melalui jalan yang sama. Okey sedikit sebanyak um, uh, apa dia kata eh? macam keadaan di trail ni lah. Kat trail ni banyak monyet. Banyak monyet. So ada beberapa peraturan lah Kalau kita nak deal dengan Monyet-monyet ni One of the things is that Buat tak tahu je Jangan pandang dia Dia akan buat tak tahu The next one Is um, jangan, Macam jangan provoke lah Jangan lari Dan yang ketiga is The most interesting is jangan tunjukkan gigi anda. Kerana apabila anda tunjukkan gigi anda menunjukkan bahawa anda sedia untuk bergaduh. Okey, jari ni sudah di depan mendahului. Saya sebenarnya dah lama sangat tak tak melalui ataupun uh, pergi tracking wow my footsteps alright kita jumpa on halfway there lagi ok Aha, harap dengan signboard ni Dia cakap Tu take it Harap-harap Dah dekat Oh sekarang ni kita menuruni pula Tadi saya Dah cukup memanjat Dan kita menuruni uh, Lurah Okay, hari ni sebenarnya saya punya misi di Tioman dah dah selesai dalam dalam diving lah so apa saya punya tugas saya dah accomplish dan ada juga uh, pembatalan yang dibuat menjadikan saya hari ni saya tak nak balik awal dan saya rasa saya kekal dengan saya punya perancangan awal dengan tiket-tiket saya saya buat aktiviti-aktiviti sendiri salah satunya ini actually tempat dah 
trail ni very convenient lah nampak dia kita tak rasa sesat ataupun eh betul ke jalan aku ambil ni sebab every like 20 meters dia dah put satu uh, macam marking tanda ni uh, beri kita keyakinan bahawa you anda berada di jalan yang betul Di atas tu Kena panjat lagi sekali Ok Kita mulakan Perjalanan lagi Kita masih lah Ni tu guna lah Ok guys Saya jumpa satu um, Cicak terbang Flying lizard Kalau anda pernah nampak, boleh nampak dari sini How can we make him fly? You make him fly? Rock the tree. That's not the disturb me. Okay. Yeah, yeah. Dan bunyi-bunyi forest yang agak kalau malam agak menakutkan lah. So, kalau siang sebit okey lah. But as long as I can see the ocean dekat situ kan. Ya, yeah. nampak maknanya kita tak berapa jauh daripada pantai lah. Maknanya kita di pesisir pantai saja. Okey. Nampak di jalan depan. Kita tengok ada tanda-tanda menunjukkan kita di jalan yang betul. Alright, kita teruskan perjalanan. Ok guys, dalam satu minit lagi kita akan sampai ke Bunut. So, saya rasa tak adalah mencabar sangat. Ada sebab saya pakai diving boots kan. So, uh, ini yang mungkin uh, ada licin-licin dengan daun-daun yang lembab. Macam tu kan, jok licin. Tapi Alhamdulillah lah. Setakat ni tak ada apa-apa kemalangan kecil ataupun besar. Cuma tergelincir sikit-sikit macam tu je. So, ini adalah pengakhirannya so it takes about dalam dalam 20 minit je jalan dan tak adalah I think I cool saya tidak ada masalah yang besar tanpa komplain-komplain yang banyak so, ada anak anak ah, apa tu jambatan di sini berhati-hati ok time for a quick swim kalau kita tengok um, keadaan pantai ataupun laut dekat seluar pantai ni kan Dekat belah situ Barulah ada kedalaman Ini very shallow um, Tampak pasir Dan sebenarnya dia sekarang ni waktu uh, air surut So um, Tak berapa dalam lah So saya tak pasti Because ni pun kali pertama saya pun tak ada di sini kan So, saya pun tak pasti berapa kedalaman maksima di pantai ni. So, air ni aduh. Warm, babe. Amat mengasyikkan. So, this is one of the wonders lah. Ataupun uh, nak kasakan attraction tempat ni uh, tidak mendapat... Uh, tidak dikomersialkan So yang ni sebenarnya Atas Atas lutut saya je Tapi perjalanan ni dia ada Aduh tengok you kena Jungle track About 20 minutes to reach here So nak katakan swimming pun Tak viable lah untuk Untuk swimming sebab dia terlalu cetek untuk swimming kan So kalau nak pergi ke jauh sana It's a bit too far So kita chill je lah dekat sini oh. So hopefully Dalam masa perjalanan kita balik nanti Saya akan um, Membawa anda ke Menyusuri uh, jalan yang lain Okey kenapa uh, saya sebenarnya dah dah beberapa tahun eh um, secara full time 
dan kemudian off and on ke Pulau Tiong Mani untuk bekerja lah untuk memenuhi permintaan so um, tapi ni kali pertama lah um, jungle tracking di Pulau Tiong Mani um, tak saya tak pilih tempat-tempat yang jauh so, um, pergi ke waterfalls ada beberapa waterfalls yang ada dan uh, di Monkey Bay dan uh, ini salah satu lagi so saya lebih suka tempat-tempat yang yang very peaceful uh, macam tu macam ni lah uh, tempat, tempat, tempat yang peaceful macam ni supaya mendapat saya tak ada bingit bingit sangat so dia punya hashtag seorang dua seorang seorang uh, so, ataupun kadang-kadang saya buat hashtag trip seorang dua maknanya it's a trip seorang seorang um, itu salah satu macam saya punya um, I enjoy saya suka uh, trip uh, travel seorang seorang ataupun kadang-kadang berdua je Um, ada saya ada uh, travelling partner tapi sometimes uh, diorang um, agak kekangan dalam masa dan tanggungjawab kerja yang lain susah so saya just decide to go on my own seorang so saya decide uh, untuk ke sini sambil kerja sekurang-kurangnya apabila kita kerja kita dah kos untuk perjalanan tu uh, pergi dan balik dah ditanggung So cuma tinggal um, kita cuma lanjutkan beberapa hari untuk untuk kita masa untuk diri sendiri. So like apa proverb um, Inggeris cakap you play hard you work hard or the other way you work hard you play hard. So anda kerja kalau kerja kerja bersungguh-sungguh dan apabila masa untuk anda So kita, uh, kita faham, kita tahu dan kita mahu mereka menghormati masa kita tersendiri. Okay, so I think I want to continue my little swim. Uh, kita tengok apa lagi ada dalam di rumah sebelah sana. Okay guys. Um, dekat pantai ni Kita nampak ada satu Pondok Pondok Terbiar Dan kita tak tahu siapa punya Dan ada Satu macam Ok um, saya nampak Dekat pinggir pantai ni Ada satu um, macam Plak Ok dekat uh, plak ni Dia cakap it's a TAT Turtle Sanctuary Teluk Sri Intan Pulau Timur Rompin Officially launched By His Royal Highness Sultan of Pahang Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Bila Ibn Al-Marhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah On the On 9th of May 2009 um, Sebagai Satu um, Sanctuary um, Untuk Turtle Dekat situ Kita tengok Ada macam takungan air di awak dan yang menarik siapa tinggal di situ ok kita lihat tandas dia konkret ok <coughs> dan pondok ni ada electricity supply dia ada electricity line maknanya ada satu usaha-usaha so saya tak berani nak masuk and ini adalah satu private beach and dekat sini dia tulis ni no camping it's a private beach Okay, um, pada like macam 100 langkah daripada private beach ni kita tengok ada 
pembinaan sikit satu campsite mana mereka dapat zinc planta dan barang-barang keperluan untuk memasak oh ni sumber air bersih rakit Tunggu napi bekas Ada orang membuat perkemahan di sini Yang dilarang lah Kita tengok dekat sini ada usaha-usaha untuk membina jati Di pantai ni Okay, kita dah nak balik Kita like what I have mentioned before kan Kita balik, kita mengikut jalan yang lain lah So, memandangkan sekarang ni um, Air surut So, J suggest kita ikut pantai So, tapi kalau memang kalau surut betul Dan dia kata um, Ada possibility kita boleh tengok um, Shark Dekat main dekat pantai So, kalau we are lucky kita tengok so kita mengikut pantai je kalau air pasang dia akan naik ah so kita akan ikut pantai so saya dah bersetia <laughs> dengan apa juga keadaan terutamanya apabila kita dah basah bag saya semua sekali uh, waterproof so all the devices is safe in the dry bag Di depan kita tu uh, Pulau Tomok Pulau Tomok is satu, salah satu dasar yang uh, telah di designated dasar lah untuk scuba diving So itu juga selalunya saya buat training uh, for open water, for rescue dekat Tomok Kerana dia lebih, dia punya topografi lebih relax untuk do all uh, training dives lah Yes. Okay.